。柳大华说，如果说让他先走，有八成的概率可以顶盒软件，在网上呢引起了轩然大波。可见呢，在专业棋手眼里，这个先手是非常非常的重要的。难怪呢，人呢都喜欢拿先手，尤其是郑卫彤三次抽到十都都是先走，也让大家呢议论纷纷。那这盘棋呢？许云川都是知红先行，在几乎核定的局面下，凭借着鬼魅残棋，走出了一个老兵苏珊的经典残局，绝杀了柳大华刘老师。我们来看实战，许仙先走，摆下当头炮，这棋柳大华把马跳，红的上马，黑的出车，红的出车，这棋呢来了一个巨头屏风马，把挺兵的权力就交给红旗了。红旗在这里并没有走他稳健的这种棋风，进三兵，他、哎、呀进七兵，竟然要搏杀了，过河车，走到这儿，两大主流变化，平炮对车，左马盘河，实战平炮要对，按住小马，对棋退炮，红旗走到这儿，并没有选择激烈的急进中兵，选择了上一手马，对棋补一手士，红旗呢来了一个大的套路，平边炮。五九炮，黑的亮车，红的出车。黑棋呢，平炮打一下车，红的车躲开。黑棋上马，下一手就准备充足，展开一个反击。红棋走到这儿，大致呢有四个变化：炮击中卒，炮击边卒，进车吃炮，进车足林。实战呢是选择了一个最稳健的套路，打一将，黑棋踩掉。为什么说它最稳健呢？这都是必走之招。这样交换完之后，红旗呢，一先捞了一个实惠大中兵，二呢避免了充足的反击，再一个呢，这边呢拉住了你五个巨炮。那黑棋肯定也得找个地方反击啊，要不然呢不是被动挨打，他就炮翻过来要打象。以前呢红旗是补个象，黑棋把卒弃掉，这个小马呢往里面飙。现在呀，都是改进了，来一个马回卧薪。那万万不能容忍这个局再高起来，他呢就选择了一手进炮。也有多进一步的，把这个局给封到这里的。但是进到这儿呢，以往呢就是以后啊，就说这个炮走开之后啊，以后啊他有个上马踩车的这些手段。在这里呢，红旗呢是选择了一手飞象，准备啊回马这样踩炮。黑棋呢？就高居准备啊，平过来养护这边，啊，回马踩一下，啊，先退一手炮，这样呢，还是把这个车给封锁住。红旗呢就上马，黑棋也不怕你出兵，因为它是担子炮，他就过来抓马。哎，红旗呢退居保住，下一手准备平炮打，他也不怕你退炮牵，因为你那个车没根走到这儿，黑棋呢先补个象。红旗呢也不着急打，补个士。黑棋这个马前进无路，退回去准备调整马位。红旗呢打一下车，黑棋呢把车躲开。红旗呢踩足，那黑棋呢就平炮要对。红旗呢对掉，黑棋吃掉。红旗呢再来一个。马回中，现在呢，红旗呢多个大中兵，黑棋高居，红旗退炮，下一手准备上马，那黑棋呢就进一手炮，哎，你敢上来，我随时准备给你敲掉。红旗在这里选择一手送兵，准备啊把马调回来，调整马位，你不敢象啊，象这一将受不了啊，用车吃，然后呢，他把马回来，把马回来之后。黑棋呢就选择一手上马，红旗呢上马，那黑棋二话不说跳掉，红旗呢试掉，双方进行一个交换，黑棋进卒，等一手，红旗呢进进兵也等一招，黑棋平炮，那红旗呢炮高一步，哎也不让你先手下底，黑棋呢选择把炮。退回去，红的呢进去，准备啊，扫你边卒，你也不敢冲，冲了我吃过去，你不敢吃啊。黑棋就选择了平炮打马
这里是准备一局换双了，把红棋一打，黑棋只能弃局了。然后啊，他把这个也打，这样呢就形成了马炮对单车。但是呢，红棋现在还有三个兵，而且兵没有处理。这个棋，这个许仙呢就要给他表演这个鬼魅残棋了。他既然进兵，哎，要不然你吃人家踩了。啊，黑棋呢，跳进来，红棋继续冲，黑棋呢，先平过来，保住这个边卒，红棋平兵，黑棋进卒，哎，你一吃，他一踩，以后再找机会把你兵再换一个，那红棋呢，选择先抓炮，啊，你炮要退两步，一个抓双，啊，进一步，啊，再捉。进卒保住，飞象，吃掉，飞掉。那在这里呢，他并没有选择平卒来保这个马，他选择呀退回来，退回来给人家吃这个卒。哎，红旗呢还不吃，红旗呢选择下兵。哎，这俩人他到底都是葫芦里在卖什么药呢？为什么一个送一个不吃呢？朋友们，其实呢，这都是啊。比赛经验丰富的一种体现。我现在吃，那咱俩都要从现在都开始数现招吧。我现在叼着你，含在嘴里，我可以走其他的子。等这个现招快到的时候，哎，我再给你一吃。咱俩呀，重新再数步数。哎，一个比一个呀，狡猾。那黑棋呢？回马。嗯，红棋呢？还是不吃。平兵。哎，什么时候现招快到的时候，我什么时候吃你一个子？黑棋呢？下个士。红旗平兵，哎，黑棋呢？你不吃，我平过来给你，问你吃不吃？哎，还不吃。上个士，黑棋看来你不吃，我也不给你吃了。下卒，红旗呢？就过来捉一下这个炮。他现在呢就不敢来打这个兵，因为你要是保留住个炮可以，炮是向权能够守合巨兵，你这个马是向权呢，守合不了这个巨兵。不然那只有平开，那人家呢把这个一吃，现在是居双兵堆马炮，黑棋呢退炮，以后准备这样拉住，那红棋呢把车躲开，过来吃卒来了，嗯，黑棋呢这个卒啊不给了，平过来，红棋呢就调兵过河，黑棋呢顶鞭炮，红棋呢就平兵。黑棋不守势，红旗呢想落回来。黑棋高炮打兵，你要是冲下去，他就退炮再瞄住你。红旗呢就退车，进车捉他啊，退炮。红旗呢就往里面靠兵，双方啊就进行弹棋大战了。回，捉，又跳上来，引兵。高炮，黑棋红棋呢？再抓，黑棋再退回去，红棋呢？继续往里面靠，黑棋呢？往下冲，红的呢？退车，黑棋高一手炮，红棋呢？就平车，拉住他，他再平一步，哎，退回来，士卒。等于吃完之后又要重新数步数了，那黑棋呢进炮也不给吃，那红棋呢就下兵，黑棋出老将，红旗平兵拉住手，黑棋进老将，哎，那红旗呢把帅出来，哎，你也别在这里老将走闲了，我不让你出来了，黑棋呢回马，红旗呢进车，黑棋退炮。红旗呢，先进个帅，黑棋呢，红卒，红旗，索性往下冲。呃，他选择飞象，红旗平兵，黑棋平卒，红旗呢，进敌，标住象，他象有根啊，他退炮，瞄住兵，红旗呢，平车，盯住炮。
飞起了炮平边，红旗退居半柱，呃，落个象，挺过来，飞起了上马，红旗就往下冲了。你要退炮打，我就进去抓。飞起呢，就高炮，红旗平兵。飞起回马，红旗平兵，飞起上马，红旗呢，须退一步，飞起退炮，瞄住兵，红旗呢，把势打开，飞起又退炮打兵，红旗进居，一抓，哎，他把这个区引低了之后，哎，他再退炮，以后准备再这样打，红旗呢。把、啊、是落回来，飞旗搁这儿来打，那、啊、红旗呢？把兵走开，飞旗呢？又把卒套过来，红旗又把车退回来，飞旗再把卒挺过来，红旗呢？又停兵，飞旗停炮，下一手还是准备退回来打，那红旗呢？就。停过来，哎，你打的时候就平局保住，飞旗呢就进马，这样呢他再打你就不能平局保了，那他那就搁住，来抓，小马往这儿，红的平局，以后出帅，一兵换双式，飞旗呢直接把炮坐到底下来防守，红旗呢也是出帅，这个炮不敢再高了呀，一高，这个兵壮士俩底库一扒。领导一赤身裸体那都不行了，进马，再捉，退回来，停过来，停过来之后，下一招准备下赌，然后呢，吃你中士，你一吃，我再把这个士一吃，还是啊，要一个兵换你俩士，他呢就回马，红旗进底居，我就说了，这两个底库不能丢，回马，这样呢你吃他就踩回去了。那红旗呢？这个兵也往下冲了。你反正现在马炮都不能动了，你走马我就吃你中士，你走炮我就拱你底士。那他呢就飞象，以后炮这样出来，那红旗呢就继续下兵。飞旗呢停一手炮，红旗呢把车退回来。飞旗飞象，红旗呢停过来。飞旗呢，选择一手上马，红旗呢就进居来捉，飞旗再把马回去，红旗就下兵了。下一手还是要一兵换双式，把你俩底库扒了，让你领导裸奔，他就先出来。哎，你出来，我也把事给你干了，吃掉，吃掉。你现在要是炮换兵，那这个马双向要想守合单居，只有是马呢往中间，是吧？这一个象，这一个象，形成这个马三象、连环象、象宝马。但是呢，很明显它走不成这个骑行啊，所以说呢，哎呀，不敢打兵。但是人家这门少头已经还要命，啊，只能是上来，来一将，进来，然后呢进居，先把马给你轰上来。不让你后边防守了，回个士，那这个马呢也不敢往前跳啊，在家守着。那现在连环象、象宝马、象宝炮，哎，好像这个棋要合棋了，因为那个兵也老了。我们来看看许仙的这个鬼魅残棋下象，平边打象，哎，进居捉，逼着让你打，你打不打？这棋一看。要是打兵吧，我就说了，走不成马三象。你要是打象吧，是人家一个象不痛不痒，这个又要重新查步数了。而且你那炮一打出来，后边这个防守呢又削弱了。所以说呢，黑棋呢也不打象，不上当。我就说了，这都是一个个的都是老谋深算，这个比赛经验丰富的很。啊，平一步炮，那红旗呢落个象，黑棋呢小卒往里面靠，红旗呢帅进中。牵着他的中象，以后啊，准备谋这个高象，那他呢就
出来，红旗呢就平兵，黑旗呢选择一个高炮，红的呢一枪给他老将打到三楼，然后呢平狙，控他一下。你现在怎么办？没气走，他就选择一手平卒，平卒我也退回来。哎，我把你卒一吃，咱俩呀继续打步数。黑棋呢下老将，红棋呢还不着急吃，他先将一军，将到中间，然后呢再吃。你看这这都是这个经验丰富，将一军再吃，先手吃个象，这样呢黑棋呢只能是疲于应付，你也不敢吃兵啊，这个象一丢可不中啊，出来，红的呢。高居，黑棋退一手炮，红旗呢将一军，黑棋老将进去，哎，红旗呢再来抓象，这个老将出没有用，你往这边出一将还是出你的象，他只有啊割一个炮，那红旗呢就进居，再抓，再抓，这个要吃象。他就退个炮，哎，那红旗呢？再抓，黑旗退炮，红旗呢？在这里啊，他先平个兵，反正你这个象跑不了，我先把兵走开，兵也不给你吃，他回个马，那咱得赶快把象出来，这个象一丢，这都守不住了。嗯，那个兵呢？我就说了，形成一个老兵搜山了，再抓象，他回来保住。哎，红旗最后啊，虚进一步，控马，走到这儿，黑棋就投降了。因为啥呢？这三个子都动不了，你出吃象，你马走开吃象，你只能走炮。你这个炮怎么办？你高一步，他就甩过来，下一手一将就要吃你的这个马，你马走开，进去吃你的炮，炮走了又要吃你的象。你要是再把这个炮缩回去，哎，他就可以啊，选择狙击你。这样你怎么走？你还是没法走。以后呢，他把老将出来进狙，就把你的炮吃死了。肯定要丢东西了。那这个棋呢，许仙的这个鬼魅残棋实在是太厉害了。